informação que estava incorreta, então detui e não como dissemos há pouco. Já temos o alinhamento para a finalada C1 sub-23 mil metros, pista 1 Oleg Shurikin, 2 uh, Carlo Tacchini de Itália, 3 Bryce Casas de Espanha, 4 Oleg Tarnovitsky da Moldávia, 5 Martin Fuxa da República Checa, 6 para Pablo Altukov da Ucrânia, 7 para Aldo da China, 8 para Danis Ilis da Letónia e Nubis Lampuglu e Dufo que estão na 9 quando já largaram para esta final. So final A of the under 23 men's C1 1000 meters is underway and in this race we have last year's gold, silver and bronze medalist. That's Martin Fuxer of the Czech Republic, Oleg Tarnovsky of Moldova and Pavlo Altukov of Ukraine. They're battling it out, out the front. Currently it is Martin Fuxa of the Czech Republic, who's surging just ahead of Oleg Tarnovsky of Moldova. We saw Sergei Tarnovsky of Moldova win the C1 Junior 1000 meters. And Oleg doing the same in the under 23s. But it's Martin Fuxa of the Czech Republic who has the lead. Oleg Tarnovsky of Moldova in second, and Carlo Tacchini of Italy in third. Liderança para já para Martin Fuxa, ele é campeão da Europa e campeão mundial. Foi três vezes campeão da Europa, uma delas aqui em Montemor, em 2012. Foi prata este ano nos Jogos Europeus, em Baku. E na segunda posição, Carlo Tacchini, foi quinto no Mundial do ano passado. E na terceira, Oleg Tarnowski, vice-campeão do mundo 2014, atrás de Martin Fuxa. So we saw a stunning display by Martin Fuxa in the heat. The winner of heat one, by a long, long way. Fuxa, the reigning under 23 world and European champion. Silver medalist at the senior world championships last year. Silver medalist at the European games just a few weeks ago. He has a boat length lead now over Carlo Tacchini of Italy out in lane two. What a display. Such a consistent athlete, Martin Fuxa of the Czech Republic, comes through the 500 meter mark with just under a boat length lead. Italy in second, Spain's Bryce Casas currently in third, and Oleg Tarnovsky of Moldova down in fourth. But clear water already for Fuxa. Takini out in second in lane two in the blue boat. He finished fifth at the under 23 World Championships and Europeans last year. Really keen on a medal right now. Impressionante vantagem para Martin Fuxa com a sua canoa Red Bull na frente. O italiano Carlo Tacchini a fazer aqui uma grande final. Uh, não temos aqui imagem, mas na luta pela medalha de bronze temos quatro atletas na passagem aos 500 metros. Estavam lado a lado. Aqui destaque na imagem para o Carlo Tacchini. E vejo o impressionante o campeão da Europa e campeão do mundo. O checo Martin Fuxa venceu a sua eliminatória que deu apuramento direto para a final com grande autoridade. Aqui vai ele a caminho da meta. Faltam 250 metros para se sagrar campeão do mundo. Segundo lugar para o italiano Carlo Tacchini. E para já, na terceira posição, o da Ucrânia, Pavlo Altukov. Ele foi o bronze no Mundial do ano passado, duas vezes campeão da Europa Júnior. Ali a assumir a terceira posição. Very rarely in a World Championship A final do we see clear water out the front. Two boat lengths now. The lead for Martin Fuxa of the Czech Republic. Such an outstanding athlete. The race is going to be on for the medals behind him. A big surge, surge in lane six from the Ukraine. Pavlo Altukov 
bronze medalist last year in Zeged, currently sitting in the bronze medal position, surging and catching Carlo Tacchini of Italy. They're approaching the finish line, 50 metres to go. Does Altakov have enough to take the silver from Tacchini? And a big, big win, a big gold medal for Martin Fuxa of the Czech Republic. Pablo Altakov of the Ukraine takes silver with bronze medal going to Italy's Carlo Tacchini. E foi a vitória para Martin Fuchs, prata para Pablo Altukov da Ucrânia, aqui nos metros finais, a roubar a medalha das mãos do italiano Carlo Tacchini, que ficou na terceira posição. Mas é impressionante este registro do atleta da República Checa, mais um título mundial para o grande campeão Martin Fuchs. Destaque na imagem para... Carlo Tacchini de, de Itália. Ele está com um misto de emoções, ele está satisfeito por ter ganho a medalha, mas ele perdeu aqui o, a prata no final, olhou para o atleta da Ucrânia e não festejou, como é óbvio. So Martin Fuxa of the Czech Republic defends his under 23 world title in real style. We'll see very shortly the lead that he had in the times. But another gold medal. Up here in our notes, we have a list of all the champions over the past few years. And Martin Fuchs's name is at the top of most of those lists. And a brilliant finish from Pablo Altahov of the Ukraine. Fantastic last 200 from him to take the silver medal. Wasn't in contention for most of the race. Last year's bronze medalist moves up into silver. And Carlo Tacchini of Italy takes the bronze. Senhoras e senhores, apresentamos os medalhados da C1 Sub-23 masculino, 1000 metros. Ladies and gentlemen, we present the medalists for the under-23 men's C1 1000 meters. As medalhas serão entregues por Emílio Guerreiro, secretário do Estado do Desporto e pelo team leader da República Checa. The medals will be presented by the Minister for Sport in Portugal, Emílio Guerreiro, and the team leader of the Czech Republic. E o medalhado de bronze é... Carlo Tacchini, de Itália. The bronze medalist representing Italy, Carlo Tacchini. E o medalhado de prata, Pavlo Altukov, da Ucrânia. The silver medalist representing Ukraine, Pavlo Altukov. E o medalhado de ouro e vencedor do Campeonato do Mundo, Martin Fuxa, da República Checa. E o gold medalist e world champion, representing the Czech Republic, Martin Fuxa.
Por favor, levantem-se para escutar o hino nacional da República Checa. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Czech Republic. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para os medalhados do Campeonato do Mundo Júniores e Sub-23 2015. Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause for your 2015 World Championship medalists.